ഓൺലൈൻ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡി എം ഇ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് എക്സാമിനേഷന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് സഹായകമാകുന്ന എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് ക്വാളിഫയിങ് എക്സാമിനേഷന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും പോസ്റ്റ് ബേസിക് നഴ്സിംഗ് എം എസ് സി നഴ്സിംഗ് മറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും ഈ വീഡിയോ സഹായകമാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം Question number 1 the switch over from fetal to adult hemoglobin synthesis begins at dash option a 24 weeks of gestation option b 30 weeks of gestation option c 36 weeks of gestation and option d immediately after birth right answer nu parayunnathu option d aanu immediately after birth aanu the switch over from fetal to adult hemoglobin synthesis begins at immediately after the birth adu engena aanu varunathu nokkam എച്ച് ബിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ പോളിമേഴ്സ് ആണ് ഇത് പല വകഭേദങ്ങളുണ്ട് ആൽഫ ഉണ്ട് ബീറ്റ ഉണ്ട് ഗാമ ഉണ്ട് എപ്സിലോൺ ഉണ്ട് ഇതിൽ അഡൾട്ട് എച്ച് ബിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ മോളിക്കൂൾസ് ആയിരിക്കും അതിൽ കാണുക എന്നാൽ ഫീറ്റൽ എച്ച് ബി അമ്മയുടെ വയറ്റിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിലെ എപ്സിലോണും പിന്നീട് ഗാമായുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വിച്ചിങ് ഓവർ ഫ്രം ഫീറ്റൽ എച്ച് ബി ടു അഡൾട്ട് എച്ച് ബി അപ്പോൾ ഗാമ കൂടുതലായിട്ടിരുന്ന എച്ച് ബി പോളിമേഴ്സ് അത് അഡൽട്ടിലേക്ക് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ജസ്റ്റേഷൻ വീക്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഫോർട്ടി വീക്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റേഷനിലാണ് ഐഡിയൽ ആയിട്ടും ഫീറ്റൽ എച്ച് ബി അതായത് എച്ച് ബി എഫ് എച്ച് ബി എ ആയിട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പിക്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോട് നോക്കാം ഇവിടെ പച്ച കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാമയാണ് അതുപോലെ എപ്സിലോൺ ഇ ഇത് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേറ്റിൽ യോഗ് സാൽക്കായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വളരെ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ വീക്സിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ഈ എപ്സിലോൺ കാണാൻ സാധിക്കുക ആൽഫ ആൽഫ വീണ്ടും ഈ വീക്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതുപോലെ ബീറ്റ വീണ്ടും കൂടി കൂടി ജസ്റ്റേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്നു അങ്ങനെ ഫോർട്ടിയത്ത് വീക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് നയൻ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞ് ഫോർട്ടിയത്ത് വീക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ സ്വിച്ചിങ് ഓവർ നടക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എപ്പോഴാണ് സ്വിച്ചിങ് ഓവർ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി വീക്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റേഷൻ ആണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ഫോർട്ടി വീക്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റേഷൻ തന്നിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം കാരണം തേർട്ടി സിക്സും മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളും ഫോർട്ടി വീക്സ് എന്നുള്ള ഉത്തരം സാധൂകരിക്കുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു As per the WHO criteria, a ORS packet of 20.5 gram contains dash amount of sodium chloride. Option A, 1.5 grams. Option B, 2 grams. Option C, 2.6 grams. And option D, 3 grams. Correct answer is 2.6 grams. WHO criteria answer is the ORS formulation the composition of the table column. In two ways, this is estimated. 1 grams per liter. അതുപോലെ എം എം മോൾ പെർ ലിറ്ററും ഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഓസ്മുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ബേസിസിലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്ററിൻ്റെ ബേസിലാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ ഗ്ലൂക്കോസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ പൊട്ടാസ്യം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു ഒ ആർ എസ് പാക്കറ്റിൽ വരിക ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വരിക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ എ നേഴ്സ് ഇസ് ടീച്ചിങ് എ ടെൻ ഇയർ ഓൾഡ് ബോയ് വിത്ത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് അബൌട്ട് ഇൻസുലിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വെൻ ഷുഡ് ദ നേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഇൻസുലിൻ നീഡ്സ് വിൽ ഡിക്രീസ് ഓപ്ഷൻ എ പിബേർട്ടി ഈസ് റീച്ച്ഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഫെക്ഷൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ് ഓക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആക്റ്റീവ് എക്സസൈസ് ഇസ് പെർഫോംഡ് പത്ത് വയസ്സുള്ള ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള കുട്ടിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് നേഴ്സ് ഇൻസുലിൻ റിക്വയർമെന്റ് കുറിച്ചാണ് പറയുക അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇൻസ
ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡയറ്ററി ഇൻറ്റേക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടും അതുപോലെ അവരുടെ ഗ്രോത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഇൻസുലിൻ്റെ നീഡ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള സമയത്തും ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ് കൂടുന്ന സമയത്തും ഇൻസുലിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് പൊതുവെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും മെറ്റബോളിസം ഒക്കെ ഹൈ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിബേർട്ടിയിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള അവസ്ഥയിലും ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ് ഉള്ള അവസ്ഥയിലും കുട്ടിയുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻസുലിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് പൊതുവെ കൂടുതലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആൻറ്റിഡോട്ട് ഫോർ എസ് ടി കെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഈസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ അമിനോ കാപ്പോറിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ടോപ്പോമിൻ ഓപ്ഷൻ സി ലിനോലിനിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൈറ്റമിൻ കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ അമിനോ കാപ്പോറിക് ആസിഡ് സ്റ്റെപ്റ്റോകൈനൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻസൈമാണ് ബ്ലഡ് ക്ലോസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇമീഡിയറ്റ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഇത് ലങ്സിലെ ബ്ലഡിലോട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമിനോ കാർപോറിക് ആസിഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ എസ് കെ ആൻഡ് ടോക്സിസിറ്റിക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻറ്റിഡോട്ട് അതുപോലെ ലിനോലിനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് ഒമേഗ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാർഫറിൻ ഡ്രഗിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം വൈറ്റമിൻ കെ ഒരു വാർഫറിൻ ടോക്സിസിറ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻറ്റിഡോട്ട് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് എ ക്ലയൻറ്റ് ഇസ് ടു അണ്ടർഗോ എ ബേരിയം സോളോ സ്റ്റഡി ആൻഡ് ദ നേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് പ്രീ പ്രൊസീജിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വിച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എമങ് ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ലിമിറ്റ് സെൽഫ് ടു ഓൺലി ടു സിഗരറ്റ്സ് ഓൺ ദ മോർണിംഗ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാവ് എ ക്ലിയർ ലിക്വിഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓൺലി ഓൺ ദ മോർണിംഗ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി അവോയ്ഡ് ഈറ്റിംഗ് ഔർ ഡ്രിങ്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ മിഡ് നൈറ്റ് ബിഫോർ ദ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദി എബോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി അവോയ്ഡ് ഈറ്റിംഗ് ഔർ ഡ്രിങ്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ മിഡ് നൈറ്റ് ബിഫോർ ടെസ്റ്റ് ബേരിയ മീൽ സോളോ ടെസ്റ്റിന് എൻ പി ഒ സ്റ്റാറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മിനിമം ഓഫ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട എൻ പി ഒ അപ്പോൾ അത് മിഡ് നൈറ്റ് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബേരിയ മീൽ സോളോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മിഡ് നൈറ്റ് തുടങ്ങി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എൻ പി ഒ സ്റ്റാറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് വൈൽ ഡിറ്റർമിനിങ് റിസ്ക് ഫോർ എക്സസ് ഫ്ലൂയിഡ് വോളിയം എമങ് അസൈൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ് which patient fall under high risk for fluid volume excess option a patient with iv fluids option b patient undergoing gastrointestinal suctioning option c patient with kidney disease and option d patient taking diuretics correct answer is option c patient with kidney disease question number 7 a client scheduled for a heart surgery states to the nurse i am not sure if i should have the surgery what response by the nurse is appropriate option a it's your decision option b are you anxious to have the surgery option c don't worry everything will be fine and option d tell me what concern you have about the surgery ivide thannirikkunna chodyangal ella thanne nurse inde response aanu ivide chodyam choichirikkunnathu patient parayunu i am not sure if i should have the surgery njan surgery cheyano ennulladile enikku ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേഴ്സ് പറയുന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് റെസ്പോണ്ട് റെസ്പോൺസ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് നേഴ്സ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡെസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളവിടെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഹെൽത്ത് നീഡുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഹെൽത്ത് നീഡിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നഴ്സിങ്ങിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അവിടെ നേഴ്സ് പേഷ്യൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പേഷ്യൻറ്റിന് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡെസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കെയർ കൺസേൺ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വരിക ആർ യു ആൻഷ്യസ് ടു ഹാവ് ദി സർജറി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം അതൊരു പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആണെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മളതൊരു ഡയറക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ആ 
അതിൻ്റെ നീഡിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവരെ ആ ഒരു റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് എ പേഷ്യൻറ്റ് കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് പെയിൻ അറ്റ് ദ റിസ്റ്റ് വയൽ മൂവിംഗ് പാസീവ്ലി ആഫ്റ്റർ എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ലെഫ്റ്റ് ആം കാസ്റ്റ് ദ നേഴ്സ് ഷുഡ് ടേക്ക് വിച്ച് ആക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് അഡീഷണൽ ഡോസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പിയോയിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡോക്യുമെന്റ് ദ ഫൈൻഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ചെക്ക് ഫോർ പാരസ്തീഷ്യ ആൻഡ് പാരാലിസിസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ആം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എലിവേറ്റ് ദ ആം ഇവിടെ പേഷ്യന്റിന് ലെഫ്റ്റ് ആം ഇഞ്ചുറി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആം കാസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുമുണ്ട് ആ സമയത്ത് കാസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പം എന്ത് പറ്റി പേഷ്യന്റിന്റെ റിസ്റ്റിന് പെയിൻ ഉണ്ട് അത് പെയിന് പാസീവായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റിസ്റ്റിൽ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നഴ്സിന്റെ ആക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ഫോർ പാരസ്തീഷ്യ ആൻഡ് പാരാലിസിസ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ആം കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സെൻസേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പാരാസ്തീഷ്യ ആൻഡ് പാരാലിസിസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ടിങ്ലിംഗ് സെൻസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സെൻസേഷനൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നഴ്സസിൻ്റെ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അസസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അസസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പ്രയോറിറ്റി ഏറ്റവും ആദ്യം പ്ലസ്റ്റർ ക്ലാസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു പേഷ്യൻ്റ് റെസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ കംപ്ലയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് ആ അസസ്മെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുക അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഡീഷണൽ ഡോസ് ഓഫ് ഓപ്പിയോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിത്ത് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓർഡർ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ എമങ് ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഈസ് എൻ എർലി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിഗോക്സിൻ ടോക്സിസിറ്റി ഓപ്ഷൻ എ ഫെഷ്യൽ പെയിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോട്ടോഫോബിയ ഓപ്ഷൻ സി അനോറെക്സിയ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി യെല്ലോ കളർ യൂറിൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി അനോറെക്സിയ ഡിഗോക്സിൻ ടോക്സിസിറ്റിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ജി ഐ സിംറ്റംസും വിഷ്വൽ സിംറ്റംസുമാണ് കാണുക ജി ഐ സിംറ്റംസിൽ അനോറെക്സിയ നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് ഡയറിയ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഡിഗോക്സിൻ ടോക്സിസിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ജി ഐ സിംറ്റംസ് വിഷ്വൽ സിംറ്റംസിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്സ് ബ്ലേഡ് വിഷൻ അതുപോലെ കളേഴ്സിലുള്ള ചേഞ്ചസ് കാഴ്ചയിൽ ചില സ്പോട്ടുകൾ കാണുക ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിഗോക്സിൻ ടോക്സിസിറ്റിയിലെ വിഷ്വൽ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക Question number 10. Initial symptoms manifested in an elderly patient with pneumonia is dash. Option A. Pleuristic chest pain and cough. Option B. Altered mental status and dehydration. Option C. Fever and chills. Option D. All the above. Correct answer is option C. Fever and chills. Initial symptoms are the same. Pneumonia and initial symptoms are fever and chills. Pneumonia is the same. 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 Cough is the same. That is the same. ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാം ദെൻ വേൾഡ്സ് ആവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഈവൻ ആൾട്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസും ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ഇനീഷ്യൽ സിംറ്റംസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി പറയാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെയും ചില അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളത് മുഴുവനായിട്ടും വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം അത് വേറൊരു ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കൂടി ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അതിൽ ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ അറിവ് വർദ്ധിക്കുക ചോദ്യ ഉത്തരം ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക്
യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു വേക്കൻസികളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനുമായിട്ടോ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസുമായിട്ടോ ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് പോസ്റ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒത്തിരിയേറെ ടോപ്പിക്കുകളുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു നഴ്സിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ വി